Mein Name ist Nico Wagner, ich bin aus Luxemburg und freue mich, dass Sie zu so später Stunde am Sonntag noch hier geblieben sind, um ein Thema zu behandeln, was ziemlich viel jetzt auch in die Presse kommt, medizinisches Cannabis. Und da haben wir die Luxemburger Firma Eve Santé, die ich leite, hat professionelle Kontakte entwickelt zum Zentrum für Komplementare Onkologie hier in Regensburg und mit Dr. Perdija in Slowenien Privatklinik. Und der, wir sind heute nicht hier, um Produkte vorzustellen, sondern aus wissenschaftlicher Sicht euch das Endokannabinoidsystem und die Exokannabinoide zu erklären. Darum begrüße ich Frau Prof. Dr. Tanja Braga aus Slowenien vom Recherchinstitut ICANA. Und sie wird euch jetzt, besonders den Fachleuten unter euch, das den, den Weg, wie Cannabinoide im Körper wirken und was sie veranlassen, wird die Tanja euch jetzt erklären als Einführung in die Details. Please, Tanja. Äh, danke. Also mein Deutsch ist nicht sehr gut, deshalb spreche ich äh, über Wissenschaft in Englisch. Hoffentlich geht das okay, wenn es... Äh, ich verstehe Deutsch doch, aber nicht... Äh, ich kann... Wissenschaft nicht sehr gut äh, biochemisch äh, deutsch erklären. Aber wenn es Fragen gibt, bitte unterbrechen Sie mich und fragen Sie mich ruhig, äh, ob etwas unklar ist. Also, es ist ziemlich schwer, äh, es ist äh, really hard to continue a talk after such an inspiring talk, but we will try to keep up the energy. Uh, so, um, we're going to talk about cannabis and the cannabinoids for uh, the final talk. And um, there are a lot of misunderstanding regarding cannabis. Everyone that hears cannabis thinks about uh, Woodstock and thinks about people that are high and happy and blah, blah, blah. And very few people know, um, know or are aware of the science behind it that can have very broad applications. And to understand how it works and why it works, we have to get... Uh, to the cellular level and understand the biochemistry and biomedicine of cannabis and how our cells and how our body functions. Um, so, um, as I said, uh, the plant has a very, very, very long history of use in humans for all different purposes, but uh, as a medicine, it's coming today back. And the reason that it's coming uh, Uh, it's coming in two ways. Like many things in the world today, there are people who say that it's helpful for everything, from, uh, from, from the skin to the hair, for every condition, everything, it's helping. And the others that, is, that are saying that it's bullshit and it doesn't do anything. But the truth is naturally somewhere in the middle. So in order to understand what it can do and where it can help, We're going to take a little trip into the, our bodies and to, to our own biochemistry. Um, so in order to overcome all of these misunderstandings and in order to educate people, doctors, users, um, patients, everyone working in this field, we, uh, we founded an institute in Slovenia that is called the International Institute for Ca um, Cannabinoids. It's called ICANA. And uh, we are... Uh, um, We have brought together experts from diverse fields and are trying to take, uh, um, to look at the cannabinoids and the function and the um, mechanisms of the way they work from a broad perspective and to understand as much as we can about it. Um, so what are the cannabinoids? So the cannabinoids are molecules that are lipid, so uh, fat-soluble molecules, one of the can, um, Molecularly, the cannabinoids look like this. And the definition of a cannabinoid is that it binds to cannabinoid receptors. And the cannabinoid receptors look like this. So this is the cellular membrane, and a part of the receptors on the, is on the outer surface of the cell, and a part of it is inside. And the role of all receptors, and also cannabinoid receptors, is that it triggers signals. It uh, detects a change on the outside, and communicates to the cell inside what is, going out, uh, what is going on on the outside. So this is the function of all receptors. And the cannabinoids, of course, 
they do the same. They sense the concentration of cannabinoids outside, and they tell to the inside, to the genes, to the nucleus, what is going, outside, what is going on on the outside. And um, we're all very well aware that uh, some plants, like hemp plants, like can a cannabis plant, have cannabinoids. But of course, the, the question is, um, if a plant has these molecules, why would our body develop receptors for something that is in the plant? We didn't, co we didn't have such a strong co-evolution that we would develop receptors that are just for something that is in a plant. So this is what triggered the thinking of uh, Israeli researchers, which, and this, this question led to the um, a discovery that not only do plants have cannabinoids, but we have them as well. So our bodies are capable of producing cannabinoids. And we're calling them, of course, endocannabinoids because we're producing them ourselves. Um, and this is the reason, of course, we have these receptors. But this is not very well known. Um, one of the first talks that I gave on this topic, the first question was, does this mean that our body, our own body, is getting us high. Well, in, in a matter of speaking, in biochemically speaking, this is of course true. Um, so we have, um, as I said, we have phytocannabinoids, the ones we know from the cannabis plant, and we have endocannabinoids, the one we are producing ourselves. And the reason why uh, phytocannabinoids are working so well, because they, they are, biochemically or uh, uh, structurally very similar to our own cannabinoids. And uh, anandamide and 2-AG are examples of cannabinoids we make ourselves. So our own nervous cells in certain conditions produce anandamide and 2-AG that bind to these receptors and trigger cellular and um, biochemical responses. And similarly, the plant produces THC, the one that is very famous and everyone knows about it, and the one that is getting you kind of a little bit yoo hoo And then the CBD, and the plant produces not only these two, of course, but it produces 140 so far known cannabinoids. And of course, as the research is going on, we, accept, uh, we expect to see more than 140 cannabinoids. But these one, these two are the best known and of course the uh, most well-researched cannabinoids. And now if we look at the chemical structures, they're not very similar when we look at them like this, but when we see a 3D image, the way every molecule in our body is not linear like we see them here, but it has a 3D structure. And if we see a 3D structure of anandamide, it is very, very similar to THC. So they bind to the same receptors. And similarly, it is with 2-AG and uh, CBD, their, their three-dimensional structure is very similar, and they bind the same, uh, they activate the same receptors. So as I said, now we have, of course, with the development of uh, uh, pharmacy and so forth, they, all, they have already recognized the potential of these molecules, and of course, you can get synthetical forms of THC, synthetical forms of CBD. Um, some countries in the uh, uh, EU, doctors can pres prescribe synthetic THC and CBD. But uh, one, uh, one aspect is, of course, that you can get a molecule that will do something in the body. But if you're aware that it's coming um, from these synthetic ones are coming from a laboratory where, where they are chemically produced, and you just have one molecule in comparison to what you have in a plant extract where you have 140 cannabinoids, where you have 110 terpenes, where you have also other bioactive molecules, it, it makes far more sense to move the natural forms of uh, cannabinoids and everything that comes together. This is. Uh, this has also already been researched and is known as the uh, entourage effect. So if you have just one molecule, it does something in the body. But if, if you have a spectrum of everything that is in the plant, you have an effect that is more than a sum of each one of these. You get a synergetic effect in the body that touches many more uh, systems in the body. Um, 
So as I already spoke about it, um, the reason why these molecules are effective in our bodies is because we have a system in our body that is called the endocannabinoid system. Um, this is a system that uh, has been in evolution with the, um, our species for a long time. If we go and look back, every vertebra in the world has an endocannabinoid system. Um, it, uh, it appeared very early in evolution, and some evolutionists even say that it's the reason we are still existing, the way we are kind of human beings, self-destructive. If we didn't have this system, we would probably die off in evolution. But that's another story. So uh, the endocannabinoid system uh, in our bodies is composed of receptors, the endocannabinoids that bind to these receptors, and enzymes that produce and degrade these cannabinoids. And what is the role that this mechanism plays in our body? Um, the role of all signaling system, as well as this endocannabinoid system, is that it detects changes in our environment and responds as fast as it can to all changes in the environment. And um, our bodies function in a way that is, from a biochemical point of view, that is very dynamic. So in our bodies, simultaneously, about 10,000 different biochemical processes are going on at the same time. So it's very dynamic, but it's always within certain limits. So concentration of certain metabolites, of temperature, of enzymes, is always dynamic, but within certain range. And this is called homeostasis. homeostasis. So it's dynamic, but always within a range that is good for our bodies. And so this is the role of the uh, majority of the signaling systems is to keep the body in a certain biochemical range, and also this is the role of the endocannabinoid system. Um, and we have seen it. Um, uh, this is a very, how should you say, in, the, uh, in our bodies we have a very good hierarchy. You know, certain biochemical processes are always um, um, at the top of the hierarchy, and you can see. Um, this endocannabinoid system, although ironically no majority of us didn't hear anything about it in schools, not in graduate schools, not in postgraduate schools, but when you go and do the research, you realize that, it's, that this signaling system is implicated in every single process biochemically in our bodies. And uh, to have a little bit closer look what it does in our, um, our bodies, we're going to take a look just briefly, don't... Um, uh, just briefly, what it goes on at the cellular level. So this is a cell. This uh, yellow is its membrane. And these are little receptors that uh, communicate with the environment. And this is the nucleus. And so uh, when a receptor um, uh, uh, notices or, or finds a binding molecule. So if this is a cannabinoid receptor, when it's going to detect a cannabinoid in its environment, a cascade of biochemical reactions will follow that will trigger a difference in gene responses. And this is how it all works at the cellu cellular level. And with the endocannabinoid system is similarly. This is just a close-up of what we saw before. So we have receptors that detect cannabinoids, they detect if it's a low concentration of cannabinoids, if it's a high concentration of cannabinoids, and depending on how many it detects here, or zero in some cases, it's going to cause a cellular reaction. And of course, the system um, is much more complex. So this uh, a research of the endocannabinoid system has really just begun, and we have so far uh, proven the existence of two receptors and the existence of two endocannabinoids. But since the research has just started, we are expecting to see much more types of receptors, much more endocannabinoids, because if the plant has proven now 140, I doubt that we're going to have just two. Um, and, uh, of course, it's even more complex because these cannabinoids also, to some degree, activate other receptors in the body. And this is just to elucidate. So we have two types of receptors. One is mainly in the brain and in the uh, uh, spine, so in the cent central neural system and in some other glands. And then there's the there's CB2 receptor that is more 
evenly distributed throughout the body. And the CB1 receptor is the one that THC activates and the one that uh, anandamide, our own, activates. And the CB2 receptor is the one that CBD molecule, cannabidiol, activates. And you can see its implications since it's very evenly distributed in the body and on the immune cells, immune cells actually have very high concentrations of CB2 receptors, so the effects of CBD on immune cells is therefore that much stronger. Um, most of the cannabinoids in our bodies are produced in neurons, so uh, a high concentration of neurons is uh, naturally in the brain and in the uh, spine, but we have neurons, of course, everywhere in the body, and this is where cannabinoids are um, produced. Um, now, since we're talking about malignant um, uh, diseases at this conference, uh, it's important to be aware of uh, the implications of cannabinoids in malignancy. And this is one such a biochemical cascade that is affecting one part. So we all know that uh, cancer uh, is, in some cases or in most cases, um, one of the contributing factors is that apoptosis the mechanisms of natural cell death is somewhere distorted. And uh, we have seen that if we activate the cannabinoid receptors, uh, this leads to apoptosis in the cells. So if a cell has an abnormality in the apoptosis cellular function, after you activate the CB1, uh, after you activate the cannabinoid receptors, this biochemical pathway is again established. And uh, this can be visible in the cell cycle progression. So usually a cancer cell is arrested somewhere in the cell cycle, and therefore it doesn't go the full circle and it doesn't die off when it should. But after activation of this signaling pathway and after activation of cannabinoid receptors, you can get again the whole cell cycle progression, hence you can activate the... Uh, natural apoptosis. Um, this is again just a little bit more uh, in detail, but uh, as we can see, um, this has now been, um, every day we have uh, many new findings and research papers on the topic of uh, cannabinoids because it's a really, um, uh, it is uh, evident that we can no longer ignore this field and uh, a lot of research groups in the world are starting to research this. And we have seen that, okay, we are now familiar that it uh, works on CB1 and uh, the CB2, the cannabinoid receptors. It also activates the TERAPV um, uh, receptors and GPR55 receptors. And there are mechanisms of how it works that are even receptor independent. And we have uh, seen this in uh, many in vitro models, so um, on cell lines, we can see that the cells that are malignant die off. Uh, animal tumor models have also been um, used for many research papers, and it has been shown that it causes um, uh, tumor regression, remissions, and so forth. So it's a whole um, new science field that is leading to this that it can no longer be ignored, that this is our own mechanism, and if it goes off course, so if we produce too many endocannabinoids, or if something happens that we stop producing them, something will manifest sooner or later pathologically in our bodies. And this is one of the rare cases where a plant, where its active compounds are giving us an answer or a way that we can correct this. So, this is from my side, uh, an introduction into uh, what uh, Wag uh, Mr. Wagner and Dr. Perdia will talk from the clinical points of view. So, thank you.
Verstehen Sie mich? Ja. Gut. Wie gesagt, wir sind heute hier, um über Krebs zu reden. Das, was Frau, Bragar, Frau Dr. Tanja Bragar erklärt hat, ist im Detail, was intrazellulär geschieht bei einer großen Anzahl von Krankheiten. Wenn wir uns auf Krebs beschränken, können wir sagen, dass der CB2-Rezeptor, der eben vorgestellt wurde, eine ganz einfache Mission hat. Er wird aktiviert, entweder von unserem eigenen Endokannabinoidsystem oder, wenn das geschädigt ist, von Exokannabinoiden aus der Pflanze, das Cannabidiol. Und wenn der Rezeptor aktiviert ist, hat er die Aufgabe, um den Zellkern, im Zellkern, die DNA zu überprüfen. Kommt die Antwort zurück, ich bin gebrochen, also die DNA ist kaputt Richtung Tumor, dann wird dieser Apoptosisprozess über diesen CB2-Rezeptor veranlasst. Das heißt, das ist eine ziemlich einfache Erklärung von diesen hochkomplizierten innerzellulären Aktivitäten, die durch Cannabinoide entstehen. Bei Krebs. Ich bin Mitglied der Forschung aus eigener Ursache seit 2002 autodidaktisch. Beruflich bin ich Polizeiinspektor. Retreat. Ich habe 2002 das allopathische System verlassen müssen, denn da war ich am Ende von jeden Molekülen, die im Pharmamarkt äh, da waren. Und so habe ich mich weitergebildet und bin in uralter Medizin, aber auch in Umweltmedizin, die mich sehr interessierte, auf das Endokannabinoidsystem gestoßen, was 1992 von Professor Raphael Maschulang und seinem Team entdeckt wurde. Das heißt, dass unser eigener Körper Cannabis herstellt. Wenn jetzt die Söllner den die Auftrag kriegten, all THC, all THC, alles was Cannabis ist, was in, über die Grenze reinkommt, wird nicht zugelassen, dann dürfte kein Mensch mehr eine Grenze übertreten, denn wir produzieren Endokannabinoide, das heißt, das ist schade, dass das nicht mehr bekannt wurde im forschenden Milieu, denn wie gesagt, das Endokannabinoidsystem ist bekannt seit, also seit 88 hat eine amerikanische Uni die, die Rezeptoren ermittelt, ganz einfacher Trick, man nimmt Cannabis, wird radioaktiv markiert, nimmt eine Ratte, Injection und danach Röntgen und dann sieht man, wo es läuft. Das war 88 und wie gesagt, seit 92 ist das Endokannabinoidsystem bewiesen. Und jetzt zurück zum Krebs. Im Jahre 2009 habe ich auf einer Konferenz in Köln von der IACM Dr. William Courtney aus Kalifornien kennengelernt. In Kalifornien kann medizinisches Cannabis seit 1996 nach Volksreferendum angewandt werden. Und so ist die größte Erfahrungsschatz, kommt im Grunde genommen aus Kalifornien, da es da den Ärzten gestattet war, den Medical Marijuana, den kranken Menschen zu verschreiben. Dr. Courtney hat 2009 während dieser Konferenz einen Fall vorgestellt von Gebärmutterhalskrebs, Cervical Cancer, der ausgeheilt wurde durch Hanfsaft, das heißt durch frische Blüten, die zu Saft verarbeitet werden, ähm, wenn man das dann trinkt, eine gewisse Zeit lang, dann ist der, der Krebs vom Gebärmutterhalskrebs ist zurückgegangen auf Null. Und äh, ich habe während derselben Konferenz ihm einen Fall aus Luxemburg äh, präsentiert, wo auch eine eine Dame Gebärmutterhalskrebs hatte, aber mit Extrakten aus der Hanfpflanze zum selben Resultat führte, dass diese durch HPV-Viren verursachte Gebärmutterhalskrebs ausheilt. In meinem Fall wurde vor 
zwei Jahren noch einmal nachgeschaut bei der, bei der Dame, die befallen war, es ist kein HPV-Virus mehr auf, also ist nichts mehr da. Das heißt, der frische Saft aktiviert den von Dr. Tanja Brager äh, beschriebenen GPR55-Rezeptor. Da geschieht die Aktion gegen Krebs über die Acidform. In diesem Fall ist es das CBD-Acid oder auch THC-Acid, ist nicht psychoaktiv, macht auch diesen Effekt. Und in dem Fall der Luxemburgerin war es aber der CB2-Rezeptor, der durch CBD, was, sagen wir mal, entsäuert wurde, was durch Hitzeeinfluss die CO2 ähm, abgetrennt ist durch pures Cannabidiol. Das heißt, da haben wir schon 2009 wussten wir schon von zwei verschiedenen Rezeptorensystemen, die einen Einfluss auf mutierte Zellen, also Tumorzellen haben. Dann sind wir Freunde geworden und haben lange zusammengearbeitet. William macht jetzt eine kleine Auszeit. Er war ein Pionier in der Erforschung dieser Krankheiten und besonders ihm ist es zu verdanken, dass dieser Courtney Joyce, er ist ziemlich weltbekannt, äh, Courtney Joyce eben für die Gesundheit von schwerstkranken Menschen wieder herstellte. Wir kommen jetzt zurück zu meinem Extrakt. Ich hatte angefangen mit Industriehanf Extrakte zu machen, wo diese nicht psychoaktiven Wirkstoffe enthalten sind. Aber da mussten wir warten auf die Gesetzesänderung. Es gibt Abkommen, wo auch Luxemburg betroffen war. Jetzt ist es noch Belgien, Frankreich, Italien. Ein Belfrit-Abkommen, wo eben durch gewisse Umstände darf man Industriehanf anbauen, aber man darf nur Körner und Fiber, die, die Fieber, verkaufen. Das war gesetzlich so abgeregelt und besteht noch in einigen Ländern. Aber in Deutschland ist jetzt momentan sehr viel los in Richtung medizinischem Gebrauch von Cannabis. Und so könnt ihr euch beim Dr. Franjo Grotenhermen bedanken, der sehr viel gemacht hat, dass jetzt das Thema richtig breit wird. Kommen zurück zum nicht psychoaktiven äh, Hanfblüten, die dann ab äh, Juli 2012 wurde das Gesetz geändert. Das heißt, der Artikel 4 des Drogengesetzes besagt jetzt ganz einfach Cannabis unter 0,3 Prozent THC ist keine Droge. Und es ist nicht mehr diese Belfrit-Limit, dass man nur Körner und Fasern gebrauchen kann. Und meine Forschungen, die ich mit dem Luxemburger Centre de Recherche Publique, also öffentliches Forschungszentrum, äh, gemacht hatte und auch die Resultate, die da in diesem staatlichen Laboratorium entstanden, haben den Weg aufgemacht zu diesem Überdenken des Artikel 4. Hier ist zum Beispiel in vitro Tests auf äh, Brustkrebszellen mit meinem Extrakt der CCW, ich habe den Namen weltweit eingetragen als meine Marke, Cannabinoidkonzentrat Wagner. Das ist ein Vollpflanzenextrakt und nicht wie in der Wissenschaft oft von Universitäten schon mit purem Cannabidiol versucht wurde, ähm, als Medikament einzusetzen bei Krebs. Ich benutze das volle Spektrum der Pflanze als äh, Extrakt. Und hier sehen Sie dann die Resultate. Bei, oben bei 1 ist die Zelle lebend und unten bei 0 ist die Zelle tot. Und bei diesem Test ist auch die Verdünnung meines CCW-Extraktes sichtbar. 1 zu 3000 bis 1 zu 1000 haben wir super Ergebnisse auf Brustkrebszellen. U87 ist ein Hirntumor, der einigermaßen auch äh, neben dem Glioma-Blastom äh, bekannt ist. Da sehen Sie, haben wir dieselbe Aktion, aber wieder mal in, in vitro, also im Labortest. 
Verdünnung so 1 zu 3.000 scheint ganz ideal zu sein. Das ist ein Test auf die Krebssorte, die man nach einer Hepatitis C entwickelt. Hepatitis C ist eine Krankheit, die sehr weit verbreitet ist. Und alle diese, ich will die, also oft endet das mit der Entstehung dieses Tumors. Und da sehen Sie auch, äh, wie dieser sehr resistente Tumor äh, beeinflusst wird von Gesamtextrakten. Das ist ein anderer Versuch auf das Glioma-Blastoma. Da habe ich auch geschaut, wie lange wirkt mein, mein Mittel. Break? Okay. Also ähm, zwei Jahre nach nach Herstellung des Produktes hat das, noch, hat das noch gewirkt und da habe ich noch mit anderen Stoffen versucht. Also mache einen Schnelldurchgang. Also bei jeden auffindbaren Zellkulturen, die zu diesem Zeitpunkt im nahegelegenen Klinik waren, war das Resultat 100%. Da reden wir ein andermal drüber. Ich habe dann eine Firma mit meiner Partnerin gegründet, Eva Santé SARL, so dass wir jetzt Nahrungsmittel und Ergänzung auf Basis von ähm, Industriehanf herstellten, bis sich über die Zollverwaltung das echte, ich habe meine Erfahrungen mit Dr. Kirchner in Kalifornien, richtig in die Cannabidiol-Forschung gesteckt und wir haben auch eine Pflanze entwickelt, die ACDC 2221, die glücklicherweise, ich habe die illegal importiert nach Luxemburg, ist auf keinen Fall, das ist meine Lizenz in Kalifornien, um medizinisches Cannabis herzustellen, Pflanzen zu entwickeln und zu gebrauchen. Die ACDC 2221, das ist der Star an der Cannabidiol, also dem nicht psychoaktiven Cannabinoid CBD, ist es uns gelungen, eine Bombe herzustellen. Das heißt, die Forschung ging immer in Richtung THC und THC wurde, wurde in den letzten 20, 30 Jahren hochgezüchtet. Und uns ist es gelungen, dank Mithilfe von spanischen, marokkanischen und äh, schließlich auch in, in Kalifornien mit der Zusammenstellung von natürlichen Kreuzungen, auf, von natürlichen Kreuzungen, keine genetischen Manipulationen, ist die ACDC 2221 entstanden und Sie, hat, sie war auch sehr brav. Ich hatte sie vor zwei Jahren an einer Uni in Belgien versucht und letztes Jahr unter der Kontrolle und Schirmherrschaft der Kripo Luxemburg angebaut und sie ist brav geblieben. Sie ist sogar für Deutschland okay. Sie enthält nur 0,17% THC bei einer vollen Masse an Cannabidiol. Aber auch, das ist ein Foto der Lady in Luxemburg. Das Feld Outdoor ist äh, draußen. Das kann man nicht, diese Pflanze kann man nicht verwechseln mit Industriehanf, der gezüchtet wird, um 60 Stängel auf einem Quadratmeter in die Höhe schießen zu lassen, um nachher ein paar Samen zu haben und Fieber. Das ist eine echte, typische Medical Marihuana Pflanze aus Kalifornien, die aber dem Gesetz entspricht, dass sie keine Droge ist und so legal verarbeitet werden kann. Das, hier sehen Sie eine Analyse von dem hohen Gehalt. Industriehandel enthält zwischen 0,8 und 1,4 Prozent Cannabidiol. Da sehen Sie, wo wir liegen. Dann haben wir... Ähm, ich kann auch sehr schnell äh, machen. Ähm, also, äh, ja, ich lasse mich ziemlich schlecht stressen. Also das ist das Resultat äh, gegenüber von der Industriehand, ist das ein super Resultat. Und Sie sehen, wo haben wir den Beamer? Nee, geht nicht. Gut, da sehen Sie, dass THC quasi nicht vorhanden ist, nicht nachmessbar. Das heißt legal, durch die Gesetzesumänderung von, dem, von Juli 2012. Das ist das Terpenprofil, ein, die Terpene sind sehr wichtig, denn 
Die Terpene modulieren, laut, das ist eine Veröffentlichung von 2005 von einem amerikanischen Forscher, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber bitte sei mir nicht böse. Die Terpene modulieren die Aktion von den Cannabinoiden. Und das ist das Terpenprofil, das wir an der belgischen Uni in, äh, erhalten haben 2014. Sehr schön, sehr schönes Bild. Das ist das Resultat aus Luxemburg von den Wild Ones, die draußen im Feld standen, bei Riesenhitze letztes Jahr, bei Sturm, Hagel. Und da sehen Sie, dass die Pflanze sich adaptiert, regional adaptiert. Die da, Brüssel, 300 Kilometer, die da, Luxemburg. Das, ich komme noch sehr kurz äh, auf dieses Terpenprofil äh, zu, zu reden, denn die Dr. Tanja hat Ihnen gezeigt, wie die Cannabinoide durch Apoptosisvermittlung die Krebszellen abtöten. Haben wir ja massiv im, in der Ding. Und das hier ist mein altes Produkt aus Industriehanf. Ein altes Produkt aus Industriehanf habe ich ein schönes Profil an Beta-Karyophyllen und Oxid und äh, ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was da auf uns loskommt. Das sind alle bewiesenermaßen, und das ist das Zertifikat, dass die, äh, die, die Blüten perfekt sind, keine, keine Kontaminationen haben und wieder mal die Zusammenfassung Cannabidiol, Anti-Cancer. Aber jetzt kommen wir zu dem interessanten Thema, den Terpenen die in der ACDC sind. Alpha-Pinen, Antitumor. Wir gehen jetzt nicht ins Detail von diesen, aber Alpha-Pinen ist bekannt, dass es eine antitumorale Wirkung hat. Ist in der ACDC drin. Dann haben wir Beta-Karyophyllen, ist im Industriehanf, aber auch sehr stark vertreten in der ACDC. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir das Linol, alle die, alle, die da aufgeführten, alle die da aufgeführten Terpene haben bewiesenermaßen eine Antitumorwirkung. Die Studien zu den Terpenen waren nicht frei, so darf ich die nicht vorstellen. Die einzigen, die frei waren, ist das von Beta-Karyophyllen. Aber wenn Sie selber nachforschen gehen, finden Sie heraus, dass alle diese Terpene eine Antitumorwirkung haben. Gut. Dann, äh, und das ist der nächste Schritt, wo wir am Arbeiten sind, geehrte Tanja, das Cannabigerol. Auch nicht verboten, nicht psychoaktiv, wurde überhaupt nicht von der Wissenschaft bemerkt. Und von, hm? Aber das Cannabigerol interessiert mich, denn das ist die Mutter aller Cannabinoide. Also das Cannabigerol ist die Basis von den Gesamtcannabinoiden. Und da sind wir jetzt am Forschen, damit wir auch äh, da Näheres in Erfahrung bringen. So, Tanja hat erklärt von Homöostatin. Da mache ich folgende Überlegung. Ich bin kein Mediziner, ich bin nur ein autodidaktischer Forscher. Aber ich kann Untersuchungen machen. Das habe ich gelernt. Untersuchungen machen. Wie, was, warum. Da war ich schon erschreckt, als ich 1974 hat die American Cancer Society, da ist was dahinter, eine Publikation gemacht, dass Cannabinoide Krebs abtöten. 1974. Was ist passiert? Nichts. Ein Pharmakonzern kann die Cannabinoide in der Form, wie sie aus der Gesamtpflanze extrahiert werden, überhaupt nicht in die Pipeline nehmen. Und das ist die Antwort. Warum kein Pharmaziekonzern sich in die Pipeline begibt, schon gar nicht mit dem Vollpflanzenextrakt. 
Rentforschung entsteht dann mit gereinigtem CBD als 2800 Dollar das Gramm. Da gibt es schon interessante. Und das wird dann synthetisiert und patentiert. Aber der Vollpflanzenextrakt, der alle das enthält, und das sind nur Teile davon, 140, sagt die Tanja, sind ermittelt. Zu meiner Zeit, als ich begann zu forschen, hat man von 80 geredet. Da hat man schon viel mehr jetzt entdeckt. Und für die Fachleute unter euch ist auf dieser Tafel auch erklärt, was im Körper geschieht. Calcium Channel wird unterdrückt und all das ist in Kalifornien bei 8700 Patienten, die, die mein Freund Dr. William Courtney betreut hat seit 2005, ist in den Akten hinterlegt und diese Akten warten auf Studienuntersuchungen. Zum Beispiel, überleb wann überlebt man Krebs? Wenn der Tumor weg ist, nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren. Wir gehen hin, nach Fort Bragg, nehmen die Dossiers und rufen den Leuten an. Leben sie noch. Wäre ja ziemlich einfach äh, zum Überprüfen. Aber wie gesagt, kommen wir zurück äh, auf den Boden. Das ist kein Witz. Das alles wird von der ACDC in meinen Augen auf beste Art und Weise behandelt. Nebenwirkungen, in seltenen Fällen ein bisschen Blutdruckabfall, in den meisten Fällen ist das willkommen. Von den nicht psychoaktiven Cannabinoiden, wir reden immer von nicht psychoaktiven Cannabinoiden, ich bin kein Gegner von THC, aber wir basieren uns hier auf Krebs und da ist das Cannabidiol und Cannabigerol wegen dieser Unterdrückung auch der, der Tumorbildung äh, in Kombination mit CBD ist in Costa, die, wie wir das nennen, um äh, neue Produkte zu, als Nahrungsmittelergänzung und Nahrung zu entwickeln. So, jetzt habe ich genug geredet und jetzt äh, ist, stelle ich euch Dr. Perdija aus Maribor vor den ich vor circa einem Jahr kennengelernt habe, kurz nach der Marion, ZKO Regensburg, kommt Sim Maribor. Ich stelle Ihnen vor, Dr. Perdija. Ja. working we hear each other so to be last sometimes is very big honor sometimes is bad <laughs> I will have my lecture in English language I hope uh, we will understand each other this is my presentation yes yes thank you very much so um, Tanya told you a lot about mechanism, about pathways uh, of cannabinoids, of endocannabinoid system. We know a lot about that in theory. Uh, there is a thousand of articles uh, uh, which you can find in PubMed and other literature. But there is so many, uh, there, is, uh, there is not a lot of clinical studies. So I think this is negative effects which Tanya also mentioned of cannabis, cannabin, uh, cannabinoids and also cannabis in uh, medical use. So my name is Jelko Perdia and I'm from uh, Slovenia, from Maribor. Um, my specialty is internal medicine, uh, so particularly field of the gastroenterology and pulmonology. Um, I do uh, a lot of endoscopy in my uh, everyday practice. Um, I have more than 20 years experience uh, in a lot of hospitals, in other medical uh, institutes. Uh, but uh, surprisingly, as Tanya mentioned also, uh, no one teach us what, 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 what is cannabinoid 
are? What, what is endocannabinoid system? I never heard for that uh, one year before. I heard for that first time when I meet with Nico. It was accidentally. Just, I don't know. It's happened very, very, very strange. But when we met each other, uh, he tell me a story. He tell me what he do, what, what, what he done in, in the past about that story you already hear a little bit. Then he gave me one bottle with something. What is it? It's something which I must maybe to try. And after that story, he tell me what is indications. OK, I think maybe I can't do any damage. Maybe I can someone to help. And actually, I had uh, a one uh, a lady from my very good friend. He had a uh, breast cancer, very, very, um, very bad. And uh, all, all also, um, she was in bad condition with metastasis all around. And I'll give to her, of course, uh, with the introduction of uh, Nikos. And after very few weeks, some things start to happen. And very positive. And after that, I start to research, to learn, to looking about endocannabinoids. And now I'm very deep inside. And I'm very happy because of that. So I think that um, there is something which we can offer more than our official medicine offered to us. Uh, because I think it's uh, the main reason and main purpose. What we do is to help people, to help patients to, to fight of, uh, with, with, with their diseases. I'm now uh, employed in, the, in my uh, private center, medical center, Simplus, in Maribor. We established in uh, November 2014, so we are very young. Um, and uh, thank you very much because you uh, 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 give me an opportunity to show you uh, some information what we do. So I say a little bit why cannabinoids? Because when I saw a huge word, a beautiful word of endocannabinoids, that was amazing, surprising for me. Uh, I think I, I imagine that like big doors and, and a lot of doors and a lot of keys which open that doors. And as you know, we have a lot of, uh, of things what, what we are, don't understand. Also, in a lot of diseases, mostly of chronic diseases, they are chronic because we don't heal it. We just treat the symptoms. We know that. We must uh, be honest for that. And in, in internal medicine, I particularly do with the patients with chronic diseases. And also I saw a lot of cancer patients. And you know, it's sometimes it's very hard to see those people who are suffering. And you want to offer them everything what you can. And after that, also they're not, they not so bad. So, so uh, they're not bad. So you, you, you are looking for something else. And this is, I think, maybe something more. What, what we can offer. Uh, so um, I think also the other part. Uh, first is that we uh, want to be efficacy, um, efficiency. The, we want to be success, uh, successful to fight with diseases. But on the other side, we want to be on the safe side. We don't want to, 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 to make a damage. We want to hurt patients. So safety. It's, it's very important. And if you are looking for a principle of, of action of can endocannabinoids and cannabinoids, you will see that is very physiological. Uh, there is uh, interesting that uh, there are only molecules I know which have a so wide spectrum uh, which you, you can use in your patients. And on some patients, you, you can use just a small amount in other they need a lot of doses, but you can't harm them. You can't uh, make some side effects. So I think also it is fantastic. 
So some different approach, some different thinking, some different what we offer to, to our patients. So in our in these combinations with Eve Santé, with uh, Mr. Wagner, we are developing some system, I think some unique system maybe now, uh, which we are developing how to treat patients, uh, how to follow patients, how to monitor patients. And we call that monitoring of uh, treatment with CBD or cannabinoids, not just CBD, of course. Uh, a lot of people, a lot of people, they call me and ask me, is that system, is that approach is similar like uh, 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 Rick Simpson's methods? Uh, you, I'm, I'm, I'm sure that you are very familiar with that. And you know that uh, uh, Simpson uh, is very popular, very, fa very famous, uh, and his therapy is very well known. But he used... Uh, uh, a strains and he used product, products with a very big percentage of uh, THC. And the side effects uh, actually is uh, much more, much more uh, stronger than uh, we make with our products. So I think that our approach is uh, particularly based on the efficiency of uh, CBD, other cannabinoids, also combination with terpenes as Nico say. So with the science and with nature, I think that we can do a lot of good things. So how, how can we do that? Um, so when, when the people come to me or, 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 or call to me, we arrange first appointment, then uh, meet each other, then I uh, look at uh, all medical documentation, make a first examination, uh, and of course, uh, uh, do some additional relevant investigations. Uh, then we together discussed about uh, cannabinoid treatment, that they are familiar with that, uh, what can we do. Uh, also, it's very important, important uh, to, 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 to talk with uh, re uh, relatives of the patients. So, its whole process. We know that uh, we need the treat, just not, not, not the disease, but it's much, much more complex. So um, then we make a plan and strategy how the cannabis treatments will go. Um, then we start with the treatment. Uh, first, uh, uh, control is about two to three weeks. Um, with phone calls or uh, meantime, but uh, first control, I'm, 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 uh, I'm more um, uh, satisfied if is it in my office, of course. So further controls is one and a month. Um, we, we also make other activities, not just treatments at cannabinoids, but other uh, important activities which support uh, positive results of the treatments. I will just show you a few cases from our everyday practice. And this is the patients which I'm talking about. This is my first patient I give to her, um, CCW2. And as you see, she's a five, uh, 59 year old patient and um, breast carcinoma with metastasis in bones before five years. It was five years before. Um, she had definitely operation, chemo, radiation therapy. And um, after three years, um, she was in very bad condition, uh, very frequent inflammation, problems with uh, vegetative functions, weight loss, frequent for hospitalization, a lot of problems. Um, it becomes new metastasis, metastasis in the brain, in the uh, suprarenal gland, in the liver, and the lung, everywhere. Then we start last year with the treatment with CCW um, in uh, that dosage, four uh, times per one drop, and then we go higher, uh, and the things happens, positive things, improvement. Improvement in 
quality of life. This is, I think, very important. And as you see, this is the picture from this year, February 2016. Is uh, if you are familiar with that prognosis and that uh, that stage of disease, you know that is some kind of miracle. This is the uh, next patient. This is not cancer patient, but uh, I decided to to show her because. She looks very optimistic, and she is. I think also the brain is very, very important, how to people um, think about their diseases, how they accept disease. So she's 29 or, uh, years old. Her symptoms were fatigue, balance disorder, sweetness, uh, double vision, dizziness, sensibility disorder. And the diagnosis was uh, multiple sclerosis, uh, uh, confirmed with with MRA. Of course, a uh, neurologist give, him, uh, uh, give her Telfidera, 120 milligrams, uh, very little improvement of the symptoms. And um, she called to me last year. Um, we started with the treatment with CCW1, with um, 8% of uh, CBD, and uh, less than uh, 0 0.3 THC. And of course, other uh, cannabinoids and terpenes, as we know. Um, and there was much, much better uh, improvement in all symptoms. And this is the uh, last pictures from January this year. Third case, maybe also a very interesting case. It's diagnosis malignant mesothelioma. I'm from pulmonology. Unfortunately, I. So a lot of people with uh, not so many because it's quite rare, uh, thanks God. But it's very, very aggressive carcinoma, as you know, uh, very uh, similar as pancreatic carcinoma. And the guy the, the, the is old, uh, 69 year, uh, 69, uh, year. Before, he had the chronic diseases, hypertension, hypertension, um, Cerebral vascular result, hyperlipidemia, uh, also um, ischemic heart disease. Um, he had the symptoms about three to four months uh, with dyspnea, plur plural effusions on the right uh, side. Then he came to me and um, I confirmed the diagnosis malignoma mes uh, mesothelioma, uh, epitoloid type. And um, of course, she sta he started with therapy, with um, chemotherapy, and in the same time, we introduced uh, our therapy with cannabinoids. And um, all the time, uh, he was okay. I think uh, very uh, small side effects of chemotherapy and good condition. And you see, this is the picture from this year, uh, from February 2016. Um, and he is fantastic. So I think that something we can't explain everything, of course. Uh, of course, I I'm, I'm personally believe in complementary medicine, not you take this, but this is not good for you. But maybe part of a lot of good things. So for the future, I think it's very important to find systematic approach to the different medical conditions. Not the same product is, is not definitely for, for all diseases, but this is for this, this is for like pharmaceutical companies, of course. We must development of the methods for the, de the, the detecting of endocannabinoid activity. This is very, very important. That we know activity degree of activity of endocannabinoids in every individual. This is the start. Uh, find the exact baseline parameters for monitoring and estimating of results. So before, after, and following. Um, developing for new cannabinoids products for, for different purpose. And of course, big challenge is uh, prevention because uh, um, Environmental medicine, you, you see, we, 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 we have a very bad influence from everywhere, negative 
an influence from everywhere, and how to protect our bodies, our cells from that. We must to do something generally. And I think to stimulating endocannabinoid system in the future should be very, very important also for the prevention of diseases. So we have a lot to do. Uh, also in practice, it's fantastic to see how the things working, everything what we know, what Tanya explained, what Nico growing, we are trying and implementing in the practice. So I hope that uh, we will be more and more all the time better and better. Thank you very much.